众们好，这个频道是和您分享古今中外的奇闻趣事的，欢迎您订阅。今天这一集啊，是要和您分享一本极富争议的好书，叫《Milton 的 Message Down Under》，字面上呢可以翻译成“深藏的异形信息”，中文版翻译是“旷野的声音”。起初我还以为这是一本谈论变异的外星生命的，不过结局却大出乎人意料。这本书不是科幻小说。他讲的是作者 Marlo Morgan 的亲身经历。Marlo 是美国的一个女医生，她出生于1937年。5 0岁的时候，也就是1987年，她只身来到澳大利亚做一个医学研究项目。Marlo 呢是一个善良、勤奋又聪慧的女性，她的成就很快就得到多方面的好评。有一次，她收到一个机构的颁奖邀请，这是一个澳洲原住民的机构。他很好奇，也很兴奋，于是盛装打扮一番后，欣然前往。没想到接他的是一辆老旧的敞篷吉普车，在澳洲炙热的日头下颠簸了几个小时之后，才到达位于沙漠的营地。当时他是汗流浃背，只想快快找个有空调的地方补一下花掉了的妆。哪知道一个土著走过来，要求他把所有的衣服都脱光。并给了他一块粗麻布披盖在身上，他被迫照做之后，又眼睁睁地看着自己携带的皮包、证件、首饰，随同自己的所有衣物被投入篝火中，化为灰烬。这一刻，他都怀疑自己是不是遇见了食人族。还好，下面啊，确实是一个颁奖仪式。那这个仪式呢，是在一间草草搭成的小屋里举行的，其实不是个屋子。因为只有三面墙，连门窗都没有。里面有一群打扮奇特的澳洲土著，在一个长老的带领下，他们开始唱歌、奏乐、吟诗，完成了一整套繁复的仪式。最后，他们拿出一堆石子儿，让麻楼挑选一颗，说它具有拯救你生命的力量。麻楼随手拿了一颗，心里真是郁闷透了。什么颁奖仪式啊，根本没有自己想象中的酒会、奖牌、激动人心的感谢演讲。他觉得自己像只猴子一样被耍了一通。正当他准备打道回府的时候，这群人收拾好自己少得可怜的财物，排列成一个纵队，对他说：“咱们出发吧。”原来这仪式才刚刚开始，他们要带马洛到沙漠里去游荡三个月。马洛瞠目结舌地看着他们，心中盘算的是自己的工作、自己的房租、自己在美国的女儿，还有那台刚刚租来的录像机。而要跟一群完全陌生的土著在沙漠里露宿三个月，这该是件多么可怕的事儿！马洛心里尖叫着 ：“No， 我要回去洗泡沫澡、吃冰激凌，我才不跟你们这帮奇怪的人去冒险呢！”可是好像中了邪一样。马洛虽然心里万般不情愿，却还是带着恐惧、困惑、怀疑和震惊的心情，不由自主地移动双脚，紧跟这些自称真人部落的原住民出发了。他在书中是这样写的：“我双手没被绑着，嘴巴也没被钳住，但我却觉得自己像个俘虏，我感到身不由己，被迫进入一个未知的世界。”就这样，光着脚丫、披着一块破麻布的 Marlo， 跟着一群陌生人，顶着毒辣辣的日头，踩着滚烫粗糙的沙子，一步一步走进了危机四伏的沙漠深处。现在不是有个时髦的说法叫“穷游”吗？跟 Marlo 这趟旅行比，那什么都不算了，因为他们不仅没有车可搭，连食物和水都不带，完全就是听天由命。走得又累又渴的马洛，终于等到了第一顿饭的开饭时间了。可是，当食物被摆在他面前时，却着实把他吓了一大跳。原来，竟然是一堆正在蠕动的又白又胖的蛆虫。马洛想都没想就拒绝了。过了一会儿，一个土著递给他一个烤得焦黑的树叶包，焦香的味道令他愈发的饥肠辘辘。他迫不及待打开一看，原来还是那堆蛆虫。只不过烤得又香又脆，他硬着头皮放进嘴里一嚼
，没想到还挺好吃的。这个部落给自己起了一个好听的名字，叫“真人部落 ”（Real People）。他们出行不准备任何食物，因为在他们眼里，沙漠里到处都是食物，不需要特别准备。他们也没有一日三餐之说，肚子饿了。他们就在心里默默向神灵祈祷，而神灵立即就会回应他们的祷告，让食物出现在他们面前。可能是一棵结满果实的树木，也可能是一窝蠕动的蛆虫，甚至是一条蜿蜒而过的蛇。他们认为万物皆有灵，这些动物是自愿成为他们的食物的。他们对此表示感激和欣赏。在马诺看来。这种感情非常真实和真诚，就像美国人到剧院去欣赏音乐会，音乐家就是为了给人们展现艺术之美而存在的。那人们也会对音乐家的才华表示尊敬和赞赏。澳洲原住民对大自然中的万物也真诚地保持相同的态度。在沙漠里生存最大的问题是喝水。马洛自己就是医生，他知道人体每天至少要补一加仑的水。可是奇怪的是，原住民几乎很少喝水，好像食物中的水分就已经足够补充他们身体的水分了。只有马洛经常感到口干舌燥的，吵着要喝水。虽然原住民不怎么喝水，但他们找水的本事特别大。有些地方表面上看完全不可能有水，他们都有办法弄出水来。有时候他们会躺在沙地上，侧耳倾听，就能听到地下有没有水。后来，马洛也跟着学会了一招，就是把手心朝下，靠近地面，然后清空思想，默默感受。忽然间，手会感到潮热，甚至轻轻抖动，说明下面就有水。探到水源了，他们就把几根中空的芦苇插进地面，在末端深吸一口，水就会鼓鼓地冒出来。有一次，他和大伙分享一袋原住民特有的石茶，他的烹调方法是把灼热的石头。丢进一壶珍贵的水中，水烧开后，再加入野生草药，让它慢慢熬炖。大伙轮流传递这个奇特的茶壶，真是好喝极了。后来他才知道，原来这个茶壶是动物的膀胱做的。他们碰到水源或者下雨时，就用动物膀胱储存一些备用。不过，无论猎食还是取水，他们都会取当时所需，从不多占。他们认为。动物和人类一样，对环境拥有相同的权利。不管他们多么需要，部落的人从不占有所有的水。他们甚至小心翼翼，不让人类气味污染到水源，惊吓了动物。慢慢的，马洛就学会和原住民一样，见啥吃啥。他说自己吃过野马、蜥蜴、蛇、甲虫。大小不一和颜色各异的蛆、蚂蚁、白蚁、食蚁兽、鸟、鱼、种子、胡桃、水果，以及多得不可胜数的植物，甚至鳄鱼。可是它不但没有营养不良或者肠胃感染，身体反而在这个过程中不断得到清理。马龙从一开始觉得这帮人怪异的无法接受，到后来慢慢习惯，甚至适应了他们的生活状态。到现在，马龙才明白。为什么一些白人探险家进了沙漠就会死去？不是碰到了食人族，实在就是他们不具备原住民高强的野外生存本领。没多久，长老就给马洛起了一个新名字，翻译成英文竟然是 “mutant” 变种人。马洛听了哭笑不得，原来在土著人眼中，他才是个变了种的怪物异形。他们觉得。这些生存本领本来就是人的本能。现代人不会，是因为他们已经变种了，不是真正的人类了。像马洛这样的变种人有很多怪癖，包括喜欢喝水，而原住民吃的少而简单，粪便也没有什么气味。只有他这样的变种人，拉的粑粑才会臭气熏天。原住民很少洗澡，身体也没有什么异味，而马洛的身上却散发出令人难以忍受的体味最后，原住民不得不把它埋在沙子里，用沙浴来清除它身上因排汗而造成的难闻的味道。之后，马洛惊喜地发现自己的身体变得更健康，精力更充沛了。原住民多数的时候都很健康，偶然也会生病。在旅途中，他们给马洛展现了他们高超而神奇的医术。
。一次，一个年轻的猎人打猎回来，发起高烧，很不舒服，他们就给他喝一种草药水。然后把刚刚从深洞中挖来的尸沙放在他脚上，说：“如果能把热气从病人头部引到脚上，他全身的体温就能获得平衡。”这种疗法听起来很悬，但确实产生了退烧的效果。这个人在路上是喝了不干净的水，却没闹肚子，可能真的是草药发挥了作用。还有一次，他们想让马洛这个美国大医生看看他们是如何动外科手术的。可是当时没有人伤筋动骨，于是他们就向神灵祷告，志愿用自己的身体做示范，请神灵从他们中间挑选一个人。没过多久，其中一个人就出了意外，从山崖上掉下去，跌断了腿骨。当时大腿骨都戳出了皮肤，非常吓人。部落有一个人专司药师一职，他把两只手伸到那条受伤的腿上，相隔一寸。来来回回缓慢地移动着，最初是两手平行，然后一只手从下往上移动，另一只手从上往下移动。要是用这种方法和骨头交流，他们的理论是骨头突然折断，受了惊吓，药师就是安慰他，并提醒他恢复自己原来的样子。只要是一边吟诗唱歌，一边推拿，结果腿骨真的就回到了原来的位置上。药师又在破损的皮肤上涂了一种膏药，第二天伤者就下地和他们一起步行。五天后，伤口痊愈，只留下淡淡的疤痕。在旅途中，马洛还发现部落的人平时很少说话，但不等于他们不交流。很多时候，他们都是用心灵感应的方式来交流，用语言只是为了照顾马洛这个变种人而已。他们觉得这城里人给远方的亲人交谈还要用电话，真是太笨了。而他们的族人不论相距多远，都可以随时用心灵感应的方式交流。那么他们到底是如何学会心灵感应这种神奇的本领的呢？其实啊，非常简单，谁都能学会。好，咱们下集继续聊。嗯